pronta. No, no me han dicho nada. No, quizás cuando acabe nos van a decir. Ok, ok. Entonces pensé que... Dije, a es ver que si... creo que va a haber sí. como un... Como un des... Va a comenzar a tener que... miedo el próximo, si no soy más. Ajá, okay. <risa> sí, creo que sí. Es que a mí me... Do I interrupt your meeting? <ríe> Comenzaron antes de mí, uh, sin mí. Le ganamos, teacher. Sí, eso vi. Sí, eso veo. <ríe> Puntuales. Sí. De los puntos por eso, teacher. <ríe> por ser sí. puntuales. Por ser Ingrid. puntuales. Fíjense de que nosotros le damos clases a ustedes, pero la evaluación de ustedes no está en nuestras manos. Eso estaba pensando porque es como, es la asistencia ¿va? y es la evaluación de la plataforma y una encuesta que ustedes llenan al final del curso. Esas son sus evaluaciones. Por cierto, hoy les voy a explicar un poquito acerca de eso. Yo no sé si en, en una como precurso que le dieron a ustedes, les explicaron de esa encuesta. No. Sí, me nos dijeron algo, pero fue como bien esporádico, no nos explicaron cómo llenarla ni nada, que yo recuerde. Inclusive quien explica cómo llenarla no, no soy yo, sino que es alguien de inglés corporativo. Okay. Cuando ya estén todos, ya les voy a, a más o menos mencionar, porque ya es época que ya les vaya mencionando de eso. Ok, Sí, porque ya solo la, esta semana y la otra nos queda, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para que ustedes vayan teniendo la idea de cómo es que ustedes van a, a proceder con esa encuesta, que es una de las evaluaciones que tienen, se las evalúan. Uh -huh. Uh -huh. Así ¿Y en inglés, que... teacher? No, like no, 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 de, es... <risa> Es acerca del curso, pero no es en inglés. Ah, ya sé. Y, y este, aunque ustedes ya casi quedan listos para hacer una encuesta en inglés. Ah. Mm. Bueno, y con la clase de hoy, ni se diga, esta semana van a quedar listos para hacer preguntas y respuestas en inglés. <risa> no lo creen. Yo sí lo creo, yo sí lo creo que van a aprender. Good morning, teacher. Good morning. I'm sorry. Viernes. Acaba de amanecer. Sí, no me pude conectar. Este, solo tengo una duda antes de iniciar. Este, yes. en el caso de, de el viernes va a ser una evaluación, ¿cierto? Eh, sí, en la plataforma. Ajá, vaya, mi duda es la siguiente. Eh, a partir del viernes, todas las tareas quedan ya hasta las 12 de la noche ya cubiertas y las no hechas ya no se pueden volver. Mm, pues yo tengo entendido que no, porque como eh, mi obligación es reportarlas antes de las 8 de la mañana del día siguiente. O sea, yo el, mm -hmm. antes del que amanezca, yo ya tengo que ver puesto esas notas, entonces mmm, yo prefiero ponerla como de eso de las 12 y cuarto, algo así, ya estoy poniéndolas. O sea, mejor, me, mejor me de pelo y no para levantarme temprano, porque yo trabajo los sábados con otra institución, todo el sábado. Entonces ah, bueno. eh, me interferiría el trabajo si yo lo hago en la mañana del sábado, entonces eso es lo que yo hago. Entonces, ¿cómo procede? Como eso es de un sistema, ¿verdad? Todo eso queda ya en, en el drive. Entonces, la verdad, no sé, eso de las evaluaciones en la plataforma, todo ya es procesado ya por el sistema. Ahí sí no le podría yo decir, porque ese es el requisito que ellos ponen, que ustedes hagan sus actividades antes de las 12 para ser procesadas y verificadas, supervisadas a las antes de las 8 de la mañana del siguiente día. Pero sí, lo que es la parte, 
¿Por qué no le escribe al, 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 al administrador del grupo de donde están ustedes? Para que él le clarifique. Pero sí se puede, ajá, lo voy a hacer. Pero sí se puede, por lo menos, las que no se pudieron hacer, eh, el día de hoy ya se pueden, eh, se puede saltar. Mm, pues yo le sugiero que no se salte, que las haga así en orden. Como yo le expliqué el primer día, las puede usted hacer antes, pero no después. Puede ir usted día con día. Y no, hacer... por ejemplo. Uh -huh. Por ejemplo, la del viernes que yo no hice, el día de hoy, me van a seguir de corrido la del viernes y la de hoy. O ya hoy ya entra otra. Hoy ya entra otra. Hoy entra ah, la okay. de esta semana. Ah, ok. Me enterado. Uh -huh. Gracias. Y eso ahí nos avisa que le respondieron en el grupo, oiga. Va, enterado. El, el coordinador se llama Luis, el que está de administrador del grupo, él es el encargado de eso. Ah, ok. okay. Thank you. Ok, thank you. you. Eric, Daniela, Lady, Perla, Jacob, Redis. Present. Jennifer is entering, but the time is up. Okay, everybody, to begin the class today, I'm not going to present the topic yet. I want to. Okay, the topic for today is about WS question, but. Let's review, review the content last week. Okay, the content of last week was about your daily activities. Tell me three daily activities, okay, of your classmates. Remember the interview of your classmates? Tell me three daily activities of your classmates. Wake up early. Uh, who? Who, Freddy? Tell me the name. Uh, Ruth. Ruth wake up early. Wakes up early every day. Uh -huh. Continue. Three activities. Three activities. She, she, she goes to work at 7 a.m. And she drives to her work at 8 a.m. and she comes back home at 6 p.m. Excellent, Freddy. Excellent, you could do it. Next can be Eric. Tell me about your partner. Mm. Who is your partner, Eric? I lost the name. No. Uh -huh. Lost the name. Yes. <laughs> remember, please remember. Esto como dos veces ha venido. Milton. No. Eh, it's a girl, it's uh, Odilia. Yo creo, sí. Odilia, ajá. Tell yes. me about Odilia. Odilia gets up at 4 a.m. At 5 a.m. She goes to the gym. She has breakfast at 8 o'clock. And she leaves her work at 5 p.m. Excellent, too. Jessica, tell me about yours. Hola. Tell me about your partner. The daily activities of your partner. Be ready, please. So go to another. George? Hi, teacher. Tell me about the daily activities of your partner. 
actividades que tuve hoy o cómo? Eh, remember your the interview? The daily activities of your partner, your classmate. Cuando nos reunimos en pareja, dice usted. Las actividades yes, que... yeah, your partner's oh. activities. Cierto. No está mi compañera. <laughs> no, but it, no, doesn't matter. Espérame, te voy a poner las actividades mías porque no me acuerdo cuáles eran. No, George, it's about your partner, okay? So uh, let me ask you another. Tell me, Daniela, your partner's activities. Okay. Your name is Perla. Ah, uh -huh. Perla. Perla. Hello, Perla. <laughs> Hello. Tell me about Perla. Uh -huh. Tell me. Okay. She works. She listens listen to music. She, she sleeps. She plays soccer. She exercises every day. She reads a box. Okay. She exercises or she exercises? Exercises. She reads or she reads? Reads. Okay, reads. Okay, uh, if you say she sleeps, she reads, she exercises, it's okay. But I wanted you include the frequency offers or time expressions. For example, you could say she sleeps at nine o'clock every day. She exercises every Saturday. She exercises in the morning at 7 a.m. Example, right? Okay, Daniela. So think about the frequency adverse. Think about the time expressions you could use in the examples. Es clear, Daniela. Se lo digo ahorita con. No, no, que... no. Es you think. Only think. Ah, okay. Solo piénselos. No lo me va a decir, okay. pero piénselos así. ¿va? Ah, yes, I can say. O sea, así como una, una retroalimentación personal que usted va a hacer para aprender más. Ok, okay. para mejor incrementar su vocabulario, su inglés. Uh -huh. Okay, piénselos así y así lo, lo practico, okay? And lady, tell me about your partners. Hello, teacher. Um, Jorge, uh, George. Ah, yes, what happened with George? Um, George, here, then... Um, Lepson every day. Job exit three student every week. Every week, I have. Uh -huh. I have lunch at. 20 on court. Uh, really? George, I, George hit, maybe, I no sé, vamos a pronunciar esta palabra. <laughs> en realidad, él formó oraciones nuevas que no habíamos visto. De allí dice, George, Oswald, Gord, um, Saturday, Esas fueron las que escribí. Ok, lady, in one example you said I, but uh, it's not about you, it's about George. George. Uh -huh, you say George wakes up, where uh, George has dinner, George works, George exercises, only George, okay, you know. Okay, you don't say I. In the third person, it's only George. 
okay? Yes. But uh, let me, because I couldn't understand your example, lady. Uh, can you repeat your activities, George? Ahora me toca lo de Linares, lo de Lady. I, eh, ah, no, ella sea she. No, you. Ah, repeat, mis actividades. You repeat your activity because I want the lady repeats. I want the lady, yes, because I want the lady repeats her, the, uh, well, eh. repeat what she brought about you. Repeat, no please. Repeat your activities. Ah, bueno. I give him driving lessons every day. Mm -hmm. I give, he says. I give. I give driving, driving lessons every day. I give, but I told you that you will say facilitate. It's better, don't not give, right? I facilitate driving lessons every day. Okay, lady, are you listening? Okay, second activity. I assess and I ace three students every week. I sorry, repeat. No sé cómo se pronuncia esta palabra. I eh, la voy a deletear para que me ayude. Yes. Eh, a S S E S S. I I assess uh -huh. or examine. Ah, eso. It's better <laughs> examine because access is another context. Okay, not in your context. I examine. Okay, I examine. How many students? Three, three students every week. Uh huh. He, well, he said, I right? Have done. Examine three students every week. Every week. Uh huh. Uh huh. Another activity? Every, I have lunch at 20 o'clock. Okay, that's it. George. Uh, I, I have. Driving lesson at six o'clock once a week. Only three, George. Only three. Only three. Thank you. Okay, lady. Uh, now you can repeat his three activities. Activity number one. Um, Jorge, it it shavits lesson every night. Facilitates. Jorge facilitates. Facilitates. Free lessons every week. Okay, because the verb is facilitate, you have to say facilitates because it's about Jorge. Jorge facilitates free lessons every week. Repeat, lady. Jorge facility team facilitates. Lesson. Facilitates. 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 Jorge facilitates. Jorge facilitates. Free, free lessons. Free lessons. Every, every week. Day, day. Every week, I listen. Every week. Is it okay, okay, George? Every week or every day? What is the correct? Every week. Ah, every week. Okay, every, every week. week. Okay, activity number two. Is Jorge Epsen, Epsen or Excel? Examine. Examine. But examine, what is the S, E, S, or, or I, E, S? What is the, the third person 
singular form of that verb? Sería Jorge examens. Examens. Every week. Examens. 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 Because the verb finish with them is with uh, okay. Uh, well, no, like a this sound, right? Z, z, okay. Examens. 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 Okay, repeat, ladies. Yeah, Jorge examens. Yes. Three examen. every week. Okay, that's better. And that's it. Thank you, lady. I wanted to push you because I I need that you do it well, lady. But are you okay? It's okay. Yes. Okay, uh, I want to pass the attendance. Say present, please. Daniela Donay. Present. Daniel Alejandro, okay, he said that he is going to come late. Well, permission, no, but at least we know. Daniela Lisette? Present. Uh, Eric? Present. Jaco? Present, teacher. Jennifer? Present, teacher. Jessica? Jessica. Tem. Jonas. Present. George. Present. Catherine. Hasta el grillo se oyó, a un grillo no lo oyeron. <laughs> Gran silencio cuando dije Catherine. Um, lady. Present. Uh, Lorenzo. Present. A un grillito que anda por ahí, va, ya lo oyeron. <laughs> María Isabel. Present. Mariela Andrea. Okay, no Mariela today. Milton. Present. Milton, Present. qué alegría volverlo a ver. Se nos había ausentado el viernes, va. Sí, tuve que salir a este, algo noche, hacer un mandado. Ya sí. regresé ya, ya noche. Extrañamos su participación. Okay. Odilia. Odilia no, no de clase de eh, Perla. Present. Ruth. Present. Víctor. Present, teacher, present. Wendy. Present. José Osmín. José Mauricio. Redis. Present. Okay, now let's begin with the content for today. The content for today is very important. Everything is very important, of course. But to for you to communicate for basic information, you need this topic. Okay, what is the topic about? Let me present this for you. Wait a minute, please. Because maybe this is not the one. This is the one.
Okay, the topic is information, questions, and answers. Okay, this is the topic for today. And what is the objective? Well, I didn't change the date, but it's... Okay, what is the objective? The unit is the number three. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Okay, it's about Where work. And what you are going to do here, what is the objective? Is describe the different departments in my workplace and what they do. Okay, our company or our ent enterprise or factory. Maybe you work in a factory. The of the the enterprise or office. The companies, okay, the big companies have many departments, different departments. And here we are going to know the departments that you can find in an enterprise company or factory. Wait a minute, please. Bring, um, I don't know, but maybe the internet is failing. Do you listen to me? Yes. Teacher. Yes, teacher. Uh -huh, but the presentation, I don't know why it. Wait a minute, please. Something is failing in the presentation. Um, Okay, what is the different departments we have in a company? I guess it's the internet. I don't know if I want to have internet problems today. Vea que no ven nada, yo no veo nada. No, teacher, no, no se ve. Nada. Solo se no ve se azul ve la nada, pantalla. Tengo no, no, no. internet, teacher. Sí, es de internet. Wait a minute, please. No será esa la plataforma, teacher. my first. It's my first time. I have problems. Do you see in this way? Yes, I know. Si me di cuenta, Wendy, lo siento mucho. Si me di cuenta. No crea que no me di cuenta. Sí, busqué la manera para volver a ingresar, pero no. No me permití. Teacher, se manda la presentación. Wait a minute, please. Me voy a conectar con el internet del teléfono. Que no sé, quizás el de la casa me está presentando este problema. Ok, wait a minute, please. Mi primera vez que me pasa que no tengo problemas de internet. Don't sleep, Isabel. <laughs> don't sleep, don't sleep. Okay, let me see. Okay. 
I'm sharing with my personal information. It is saying, well. Creo que es problema las transiciones de la diapositiva. Okay, I want to I share with you in this way, right? Anyway. Okay, but fortunately this is tactile and I can't make it bigger. Okay, the different departments in a company. What is one department in your company? First is production. What is that department? The activity is control and supervise the production workplace and inventory. Another department is research and development. What is this about? It's about develop, design, new or improve existing products or processes. Number three, purchasing. Buy and acquire raw material, production, equipment, etc for the use of the organization. Number four, marketing. Research and identify what customers want and need at the right place. Human resources management. Recruit, select, and train new employees with the right job in the company. Number three is six, accounting and finance. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Okay, here you have new terms. Tiene bastantes términos nuevos, verdad? Okay, so we are going to try to study the new vocabulary. Let's see. What is a workforce? Okay, look at the Spanish. What is a workforce? Okay, inventory, mm -hmm. develop, design, improve, acquire, raw material, research, customers, recruit, train, inflows, outflows. Okay, let's practice the pronunciation, everybody. Repeat, please. Workforce. Workforce. Inventory. 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 Develop. Develop. Design. Design. Improve. Improve. Acquire. Acquire. Raw material. Raw material. Raw material. Vaya, solo una, una sugerencia. Una sugerencia. Yo lo hago bien despacio y bien marcado. Si se fijan, lo hago bien marcado y lo hago despacio, pero yo para que ustedes capten el sonido, ustedes tratan de decirlo lo más rápido que puedan. ¿Ok? Ok. No se queden a ese ritmo, porque yo lo hago solo para que ustedes lo capten bien. Más adelante se lo voy a decir más rapidito, ¿ok? Eh, repeat again. Workforce. 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 Inventory. 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 Develop. 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 Design. 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 Improve. Improve. Acquire. 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 Raw material. Raw material. material. Research. 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 Customers. 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 Recruit. 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 Train. 
train, train. in flows, in flows, out flows, out flows. Okay, I'm going to repeat again. Workforce, inventoring, 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 develop, 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 design, design, improve. Improve, acquire, acquire, acquire raw material, raw material, material, research, research, customers, customers, customers recruit, recruit, train, train, inflows, inflows, outflows, outflows. Okay, only one. Only one and only one. Okay, Maria Isabel, begin you, yes. please. Okay. Workforce, inventory, develop, design, improve it. Improve. 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 Acquire. Raw material, material, research, material, 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 and raw material and research, 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 customer required, recruit, 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 train, 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 Inflow. train, train. Yes. In flows, of flows. Okay, now you, Victor. Okay. Workforce, inventory, develop, design, improve, acquire, raw material, research, customer, recruit, train, in flows, of flows. Good. Good job. Eric? Thank you. Workforce, inventory, develop, design, improve, acquire, raw material, research, customers, recruit, train, inflows, outflows. Good job. Ready? Yes. Okay, workforce inventory, develop, design, improve, acquire, raw material, research, customers, recruit, train, inflows, at flows. Okay. Daniela? Workforce inventory, develop, Design, improve, acquire, In, improve, 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 acquire, raw material, research, raw material, raw material, raw material, research, customers, recruit, 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 train, inflows, outflow. Okay, Lorenzo. Workforce, inventory, the level, develop, design, develop, design, 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 design. improve, 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 acquire. Pro material. Material. Pro material. Research. Material. Research. Customer. Recry. Recruit. 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 Train. 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 Yes. Influx. Of loops. Okay. 
All flows. Okay, next, flows. Wendy. <laughs> you have to do it, Wendy. Uh, la primera no la se pronunciar, o soy honesta. Workforce. Work. Workforce. Uh -huh. Inventory. Develop. Design. Improve. Improve. Sí. Improve. Improve. La E final eh. no la pronuncia. Improve. Nunca pronuncia la E final. Okay. Improve. Okay. Improve. Yes. Um, uh, why? Acquire. Acquire. Ac acquire. Acquire. Red material. Rot. Ay, no sé. Este sí no sé. Material. 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 Research. 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 Um, customers, customer, nah. recruit, 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 train, 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 train. train. Flows. in flows, in flows, out flows. Okay, I'm gonna stop the pronunciation with you, Wendy. But, okay. eh, vaya, ahorita le voy a dar. Dos minutitos, dos minutitos. Traten de aprendérselos porque luego voy a quitar la presentación y se los voy a preguntar. No me hagan trampa, no vayan a hacer captura. No me vayan a hacer trampa. Michelle. Yes. En la presentación anterior había una palabra que no supe significar. Era el número tres. Uh -huh. Ajá, yeah. purchasing. Ajá. Uh -huh. This is the department. Okay, purchasing is buy and acquire raw material. Buy, ¿qué okay, buy? Ese verbo ya lo hemos visto. Comprar. 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 Entonces, ¿qué hace usted en ese department? Purchase. Departamento de compras. Ajá. De, comp oh. de compras, ok, purchasing, donde usted compra, okay. ¿Qué? ¿qué compra? Raw material, production, ok. Prima. Ok. Teacher, I have a question. Yes. Um, what is the difference between acquire and procurement? What is that? Sorry. What is that word? <laughs> uh, procurement. Procurement. What Re is the difference Re requirement. between acquire? No, procurement. Uh, no, I don't understand that word. Can you spell it, please? Um, um, se la pondré aquí en el chat. Okay, but I have to stop sharing because I cannot see the chat. Por aquí está. Okay. What I mean, please, it was the word was a uh, acquire, right? The word acquire is adquirir, like it is. And this is mostly more like a... Let me look for it, please. 
Ready, guys? Can I ask you? La pregunta se la quiero contestar no tanto por español, sino que por explicar. Pero acuérdense que todo esto son términos técnicos que tienen que ver mucho con el trabajo. Como de cuestiones de procesos. Es bastante técnico. Entonces quiero explicárselo en cuestión técnica más que de, de español. Ok. Acquire es adquirir, ¿verdad? En procurement es aprovisionar. Pero este procurement, procurement es un sustantivo, ¿verdad? Porque termina en ment. No es un verbo. Entonces, eh, procure es el verbo. Acquire es un verbo. Procure es el verbo. Entonces, la diferencia entre acquire y procure, es uno es de adquirir y otro es de aprovisionar. Prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Porque si usted se aprovisiona de algo es porque adquiere algo. Se, se, ¿Cómo se dice? Se llena su, su inventory, su inventario. Llena su inventario, lo, 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 ¿qué palabra es la que no encuentro? Pero es en español, no es en inglés. Lo suple, suple la necesidad. ¿Ok? Cuando usted adquiere, también suple la necesidad. Cuando usted procura, procure, también suple la necesidad. Entonces es lo mismo, son como sinónimos. Pero sería solo procure el verbo, ¿verdad? Procurement es sustantivo. Eh, ¿Contesté algo a su pregunta? Eh, sí. sí, por sí. supuesto. Muchas gracias, Ticha. Ok. Okay, the, the time is over, guys. I, I hope that you, you answer. For me, it's, <laughs> okay. Ready? Are you ready to tell me, everybody? Yes, teacher. What is inventory? Inventario. Inventario. Okay, what is customers? Clientes. 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 What, what is in flows? Entrada de dinero. Workforce. Fuerza laboral. Design. Diseñar. Diseñar. Acquire. Adquirir. Adquirir. Raw material. Raw material. Materia prima. prima. Research. Investigar. Investigar. Train. Entrenamiento. Entrenar. Capacitar. Inflows. Eh, salida de dinero. No, ese es. Entrada de dinero. Inflows. Okay. Inflows Inflows es entradas. Outflows es Out. the contrary. Ajá. E improve. Improve, 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 uh -huh. improve, improve, Develop. Develop. Oh, yeah. And desarrollar. Desarrollar. Okay, now the contrary. I say the Spanish and you tell me the English. Adquirir. Adquirir. Acquire. 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 Emplear, reclutar. Train. Train. Recruit. Recruit, recruit. Mejorar. Develop. Inventario. Inventory. Inventory. Fuerza laboral. Workforce. Clientes. Customers. Prima. Raw material. Raw material. Okay, ready guys, ready. Están listos. Okay. No. <laughs> yes, you are. Wait a minute.
Okay, let's share again the, the screen. Yeah, you are, you are ready. Let me try if I can share now. In the complete. Not yet. Not yet. Okay, now let's see this. Information question, what is that? Okay, what is information question? Remember that we are studying the yes, no question. Yes, no question. Are you a student? Yes, I am. No, I am. no I'm not. Do you wake up early? Yes, I do. No, I don't. Okay, yes, no question, but this is information question. Okay, what is the purpose of information questions? They are used to request, okay, listen to the, the explanation. Request information, that is the answer. What is an information question? Request information that has not been previously mentioned, unlike yes, no questions. WH information questions always contain a supposition. They always begin with a WH question word, what, where, when, why, why? Which, Which? How? Who's? Uh, um, who? Okay, in the Spanish, who? the explanation, okay. Who? Ya vimos lo que son yes no questions. Yes no questions se llaman así porque todas las respuestas van a ser siempre un yes o un no. Pero ¿qué pasa con aquellas preguntas que ustedes quieren información? Ustedes no quieren un sí, no quieren un no, quieren una información. Quieren saber cuándo, quieren saber cómo, quieren saber quién, qué, cuándo, por qué, cuál, de, etcétera, etcétera. Entonces quieren una información específica. No quieren un simple no o sí. Vaya, o, oiganme la diferencia porque no quiero que me confundan. Cuando ya estemos en la práctica de las... W question, no quiero que ustedes me respondan con un yes or no, porque no es esa, ya esta es otra categoría de preguntas. Esta es otra clase de preguntas, que la respuesta tiene que ver con la palabra de pregunta. W question word, o sea, palabra de pregunta, W question word, así le vamos a llamar. ¿Cuál es la palabra de pregunta? W question word. Okay, now what are the question words? Information question or WH question. Esa clase de preguntas que ya les digo que no es un sí o un no el que quiero. Estas se le pueden llamar information questions porque quiero una información. Or WH question, porque se le llama WH Porque todas estas tienen una W y una H. Miren, ve. WH, 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 WH. Por eso la llaman así. Ok. Now, what are the WH questions? Uh, you need WH question words. Esta se llama WH question words. O sea, palabra te pregunta. WH question words. Cada una de ellas me va a indicar a mí qué es lo que quiero saber. Ok. If I use what, what is the, I need to know the things, abstract or concrete, who, people, 
Where place? When time? Whose possession? Why reason? Which choice? Whom people? As an object. How manner of form? Okay. What are things? What do you understand when I say things? Uh huh. Anybody? Daniel, what do you understand when they say things? Cosa. 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 So, if I say, what, what's the problem? What Cosa. is the problem? ¿Qué estoy preguntando ahí? What is the problem? ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿qué es lo que quiero saber? Una cosa. ¿Qué es lo que? ¿Sí? Por eso dice aquí abstract, porque el problema no es una cosa que yo puedo ver. Entonces puede ser abstract o concrete, o sea, algo que puedo ver o algo que no puedo ver. What is the problem? ¿Cuál es tu problema? Va? Ya quiero pelear, va. <ríe> What's your problem? Ok, entonces lo que quiero saber es una cosa en in English is things. Ok, people. What is people, guys? Personas, right? Persona. I say, who is your teacher? Who is your teacher? ¿Cuál es teacher? Ajá, quiero saber una persona, va. Profesora. Ajá. Profesora. Who is your teacher? Is the beautiful girl Sandra, right? <laughs> the beautiful Sandra is the answer. Okay, who? Siempre la respuesta va a ser una persona. Personas. ¿Ok? ¿Están entendiendo cómo es la cosa? What? La respuesta siempre va a ser una cosa. Who? Siempre va a ser personas. Que esa es la respuesta. Si yo le hago who, no me vayan a decir de un, de un lugar, ¿verdad? Porque ahí es. Cada pregunta tiene su cosa que quiere saber. ¿Ok? Where? It's a place. What is a place? Lugar. 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 Where do you work? ¿Qué es lo que quiero saber ahí? Where do you work? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde ¿Dónde trabajo? trabajo? Entonces es un lugar, es lo que quiero saber, ¿verdad? Place. Mm -hmm. And time? Tiempo. ¿Cuándo? Tiempo. Ajá, entonces you... usted me va a responder un tiempo ahí, cualquiera que sea. No Puede ser hora, puede ser día. Puede ser mes, año, tiempo. Ok. Possession. Possession. Quiero saber de quién es. De quién es tal cosa. Por ejemplo, whose book is this? Whose book? Yo tengo un libro, pero quiero saber de quién es. Whose book is this? ¿De quién es ese libro? Whose book is this? Okay, reason. Reason. I said, why, why are you so beautiful? <laughs> why are you so intelligent? Why are you intelligent? Why, why? Razón. Ajá, es una razón. Why, quiero una razón que me diga. Uh, la respuesta casi siempre va a comenzar con because. Because es una razón. Porque. Why are you a student? Because I like English. Because my mother told me. Because in my company they need I speak English. Okay, any reason? Okay, which is a choice. What is a choice, guys? Why? Uh -huh. Opción. Opción. Choice is opción. Which is the correct answer? Which is the correct answer? This or this? Usted va a seleccionar, ¿verdad? Una. Which is the correct? Okay. 
whom is people, but as ob an object. Okay, who is about people? But people here in whom is an, is an object. Eh, si vemos los ejemplos, voy a explicar mejor eso, porque es un poquito fuerte de entender así solo decirlo, ¿ok? Cuando un, es un objeto directo, un objeto indirecto, un objeto, ¿ok? How is about manner, form. How, how do you do? How are you? How are you tiene how, miren, how are you? It's a manner, okay. I I am okay. You say. Okay, Como let's gentil. see. Yeah, uh -huh. how are you? Como estas tu? Una forma, right? Okay, let's continue. Information questions with B. Okay, we are going to distinguish the information questions and with the verb to be and the simple present. Okay, example, WS question word you say, where to be are subject they complement from. Question, where are they from? Where are they from? Si la pregunta me comenzó con where, entonces, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Dónde? ¿Dónde, ¿Dónde, ¿Dónde están? ¿De dónde están? Ajá. Uh -huh. Where? It's a place, right? What is your name, lady? No me conteste, lady. No me conteste. Because <laughs> lady is... Here is lady. Ok. Se pronuncia igual, pero no es lo mismo. Ok. What is your name, lady? Okay, what I want to know here. Name. What is the question about? The name. What, is, what is the answer? The name, ¿Cuál es, right? ¿Cuál es el nombre ¿Cuál de es tu nombre? Ajá, uh -huh. uh -huh. what is, what ¿Cuál is es una cosa? ¿Y cuál es esa cosa? El nombre de... Nombre. The name, the name, right? Simple present information questions. WH word, what, when. Auxiliary, do, does. Subject. Subject can be he, you, or whatever, right? Este solo es un ejemplo, un patrón, pero aquí acuérdense que usted puede formar todo esto con todos los pronombres posibles, ¿ok? Todos los sujetos. Aquí solamente se le están dando ejemplos. Ok. A subject, he or you. Where, do or play. Complement, on vacation, football. A question. What does he do on vacation? When do you play football? Ok. Acuérdense que en las semanas anteriores, en la primera semana, vimos lo que era el verbo to be. Vimos cómo se hacían oraciones afirmativas negativas del verbo to be. Vimos cómo hacíamos preguntas de yes no question con el verbo to be. La siguiente semana vimos el simple present. Vimos cómo se hacían oraciones afirmativas y negativas usando el simple present. Vimos cómo se hacían yes no question con el simple present. Ahora, los dos juntos, vamos a ver cómo se hacen information question con ambos, usando el verbo to be y usando el simple present. Fíjense ustedes, no vayan a confundirme, por favor. Si ustedes van a usar el verbo to be, mire, el verbo to be solo es el verbo to be. Por eso es que se enseña aparte el verbo to be, porque el verbo to be no... No tiene auxiliar. Los otros verbos sí tienen auxiliar, miren, ve. Por ejemplo, do, play, son otros verbos. Esos tienen auxiliar. ¿Cuáles son los auxiliares que vimos? Do or does. 
El verbo to be no tiene auxiliar. Lo único que aprendimos, ¿se acuerdan? Que lo cambiábamos de lugar. Eso es lo que aprendimos para hacer preguntas. Lo mismo en esta clase de preguntas. El verbo to be siempre va antes del sujeto para preguntas. ¿Verdad? Y simple present, otro verbo siempre va al auxiliar antes del sujeto. ¿Cuál es el auxiliar? Do and does. Ok. <coughs> Question about. Question about this, guys. Any questions? No, teacher. Ok, continue. Singular nouns. Who is your teacher? What is your last name? Where is your book? How old is your brother? Is siempre va a ser singular. Okay, plural nouns. Who are the students? What are their names? Where are your pencils? How old are your children? Ok, are siempre va a ser referirse, va a acompañar a un sustantivo en plural. Are siempre es plural. En okay. estos casos, ¿verdad? Y entonces, si es plural, entonces el sustantivo siempre va a ser plural. Who are the students? Fíjense en la diferencia entre singular y plural. Who is your teacher? ¿Qué, ¿Qué me están pidiendo? ¿Voy a, voy a responder que son varios o, o, o solo uno? Ok, who is your teacher? Only one. Uno. Right? Uno. Who are the students? ¿Qué quiero saber? ¿Un estudiante o muchos? Muchos estudiantes. Ah, who are the students? Who are the students in this class? Daniel, Jacobo, Perla, Lorenzo. Ok. María Isabel. What is your last name? Uno. Only one, right? No. What, no. Are their, uh -huh, what are their no. names? Many names, right? Where is your book? Only, only one book. Una respuesta. Sí. Only one book. Where are your pencils? Muchos, li muchos lápices, right? Okay. How old is your brother? Le da solo de una persona. How old are your children? Le da de varios niños. Ok. Entonces, ¿está claro la diferencia entre singular y plural? Ok. The singular, you, you, this verb to be is is. And the noun is in singular. And the plural, the verb to be is are. And the noun is in plural. Okay, continue. Teacher. Okay, yes. Um, puede volver a presentar yes. la anterior. Yes. La this. última del plural. Children. Sí, no, no, no lleva S al final. No, porque children es un, es un sustantivo que el plural es irregular. Child. Es el singular y el plural es children. Ah, ok. Es, es irregular. Siempre que usted sí, va a children es porque es plural de child. Child es singular. Sí, recuerdo. Gracias. Ok. Now, everybody. We are going to work now. Ya expliqué. Ahora es el tiempo de ustedes. Ok. Now, take a capture of this please, of this slide. Ready? Ready. Take a capture of this slide too. Teacher, ponga la primera. La... This? Yes. Next. Now, the, now this?
Teacher. Yes. Nos podría decir así como what en español, who en español, where en español. In Spanish. Okay. Uh -huh. With one condition, Daniela, you ask me in English. Uh -huh. You ask me in English, I answer. Remember the question? Yeah, what Daniel. does? Uh -huh. What does? Who mean? What does who mean? Ask the question, what Daniela. Mean? What does who mean, teacher? Quien? Continue, continue. For when who I which? How, oh, where, when, who, why, which? <laughs> en la misma pregunta quiere que le conteste todo, no, una por una. <laughs> one by one. Yes. Yes. Continue or, or I finish. No, finish. Okay, I'm going to Teacher, say. I want what to say. do you say? Uh, who's in Spanish? <laughs> Se fue para el otro lado. How do you say that? Is when you know the word in in, in Spanish, right? Uh, whom or whom? Yes. Whom? The king. Whom? Okay. De quién? Okay. O a quién? A quién? Okay. Uh, where, where, when, where, which, who, how? Okay. Who, how? Who, how? Who, how? Who, how? Eh, ese hum quizás lo, nos, eh, lo vamos a dejar un poquito pendiente porque hum es como con estructuras un poquito más avanzadas que se usa. Okay. Ready for the work, guys? I only want to give you a few minutes and I'm going to make groups of three. You are 16, only fine. Lady, lady, present. Accept the invitation. Es que me había tenido que salir de, 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 por un momento. Tuve una emergencia. Uh, and Jennifer. Jennifer se ve conectada. Tuve yes. que puse. <laughs> Jennifer. I say the invitation, Jennifer. Can you assign to, 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 yes, to number two.
No. When is when is when are is everything clear, guys? When yeah. When teacher. Pero okay. es cuántos cuántas tú cuántas hermanas tienes. Ajá. Uh -huh. Como la Cristin Marín. Entonces, como les decía, yo creo que ahí es wow. En la contractada. Course. Any question, no guys? En tú. No questions. No. Where are you? What are is correct? Any questions? What are your friends? What are... is everything okay? Yes, everything okay. Yes. Teacher. Hola, teacher. Yes, eh, Jennifer, what happened to you? Sí, el sistema me sacó y quedé esperando. Pero ya no me debo entrar, ya no pude. Entonces volví a entrar al enlace porque siempre me saca y ya, pues ya no, no me agrega ningún grupo. Solo me saca de, 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 la, de la conferencia. Mm, ok, I... prácticamente ya terminó el tiempo, fíjese. Ya ahorita ya lo voy a sacar. Ya. Ok. Ok. Hi. Hi. Hi, Daniela. Finish, teacher. Okay. Oh, otra vez. Yes. No, 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 
El sistema me sacó, me dijo que estaba asignando sala y luego me sacó y ya no podía entrar y ahí volví a intentar. Ah, ok. ¿Nos cambiaron de sala o ya, está, o ya estamos todos fuera de sala? Ya están todos. Yo pensé que nosotros tres. <risa> <laughs> okay, if we, you didn't finish, and we are going to try to do it together. I'm going to try together. Yeah, do it together. Empty. Well, I see why, because it was just by clicking, right? Actualizó, teacher. <laughs> no, it was just by clicking. This is the same by clicking. Examples of information questions is the structure, right? Maltrate el animalito. Uy. <laughs> Who is hitting the dog? Okay, guys, help me. What is the letter? Choose the correct answer for each question. Number one, what is your name? Answer? Option D. D. In English, please. Yeah, letter D. D. Letter B. What is the letter B? Uh, my mother is 45. That is the answer, guys. No, letter D. Ah, letter D. Okay, what letter is the letter D? What is the letter D? Antonio. I'm, I'm Antonio. Antonio. Uh -huh, I'm Antonio. Where is he from? Letter D, letter D, letter D. Okay, number two is letter A. And what is letter A? He is from a watch upon. A watch upon. A watch upon. A palo gringo. A watch upon. That is, that is nice. <laughs> okay, number three Ay, is. <laughs> <laughs> okay. Letter B. In what is letter B? Letter B. Cheese. From her mother. Her mother is famous singer. She is a famous singer. Mm, okay, I heard letter C. Uh, no, 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 no. Letter E. Letter E. Her mother is from Peru. Her mother is from Peru. Is from Peru. <laughs> Aha, that is the answer. Aha, <laughs> uh -huh, that is the correct. Estaba leyendo ya la cuatro. Aha. Who is Shakira? Letter C. It's a famous singer. It's a famous singer. Famous. So famous. people say that she sings like a cabra, right? But <laughs> she said that. <laughs> but she's famous. Okay, in the last one. B. My brother B. B. 
My mother is 45. My father is 48. Exactly, because uh, the age, how old is always asking the age, like that, right? How old? Next. Wait a minute. I want to raise because here. Don't say it. Let me capture the teacher. <laughs> but you, you check the answer, right? Next. Complete the questions. Use what, where, who, how old in the correct form of P. Show where, both forms when possible. Number one, uh, who? Where? Wait a minute, please. I want to read the example. <laughs> okay, who is? Who's is apostrophe S is the contraction, right? Who's your new classmate? Her name is Fatima. Okay, number two. Where, where, is, where is your teacher from? Where is where, where is the teacher from? Is the teacher is from Soyapango, right? <laughs> no. Ya no va a poder salir, teacher, porque no. I live in from the Paseo Venecia. Usted la pagó. No, please. Okay, number three. What? 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 Uh, what are in the number four? Aha! Uh -huh. uh, okay. uh, in the number one, it was only where or is missing something? Where is? Where is? I'm going to where raise. Is? Uh -huh. Where is? Where is? And the and number three one. is what are what, what are, are. What are. Yeah. and the number and four me. is how, how, old. How, how old or how old what how is how old are how, how old is or how old are are, are. are. How old. How old. is old. ah no perdón sí 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 are. okay are. do you see the letters your sister. Uh, little. Where on the in mm -hmm. Yes, it's correct. Uh, where is your where teacher from? Is. Where is your teacher from? He's from San Salvador. What? What are your friends' names? Alice and Oscar. How old are your sisters? Is Sylvia is 20 and Carmen is 18. Okay, good. Now I erase because I have to erase. This is como una pizarrita va que el profesor va llenando, pero también tiene que borrar. Okay, next. Where, Give me the answers. Where, where are, are, are where are these neighbors? Where are your new neighbors? Where the number six is where, where are, are you where are, are where, where are, are where are you in your neighborhood? The two are where are in number seven. What is what is what is your cat's name? Is Candy. What is your Candy? Candy, Candy. Okay, the number eight. How, how old are you? How old? How old? How old are you? 
R is, is are you sure that is R? R. Are your daughter? No, it's well, I want to leave the, the answer, but let me see if it is mm. correct. Oh, how okay. Old, how old is? How old is, mm. right? Because only the daughter is singular. It puede ir you, your. Yes, because it's, a, it's your daughter, is singular. How old is your daughter? Six. How old is, okay, that is the answer. Okay. Is correct? Okay, yeah. then <laughs> who is saying correct? Okay, because I cannot see who is, I guess it's root. Is it you, root? <laughs> I, I have a want. Correct. Uh, no, incorrect. What is, which uh, number? The number four. Ah, the four. previous, the previous. Yes. The number four is incorrect. I write it incorrect. <laughs> you did it incorrect, but now you know the answer. Now you know which is the answer. Number four is, aha. Uh -huh. How old are your sister? And you have how old is? Yes. Remember that when it's plural, it's are. When it's singular, it's is. Don't forget that. Always you have here singular, your teacher is only one. New sí, class. También por la respuesta, teacher. Ahí dice, sí, there is 20 and Carmen is 18. Uh -huh. Está hablando de dos personas. Okay, very good. Okay. No, lo que sucede es que escribí, no le escribí el R. No le no ah. es que le puse I, no lo escribí. Ah, ok. Esa okay. palabrita me faltó. El, el, ese verbo me to me be. Faltó. El verbo to me be. Me faltó el verbo, sí. Ok, but don't worry, you are learning. Usted está aprendiendo, right? Don't worry, okay. don't, don't feel bad. You feel happy, we are happy, remember. <laughs> we are happy. We have to be happy. I am so happy. Very happy. <laughs> <laughs> okay. Now continue with the content. Okay. How to use simple present information questions? In simple present. Okay. We did it with the verb to be. Now with other verbs. Examples, you have, what, I, what do I do? Where do you work? When do we go to meetings? How do they plan the marketing? What time do you take breakfast? Okay, remember that what is about things. So you say, what do I do? It's, it's the activity, remember? Do is a ser, right? And it's about the activity. What do I do? I supervise the production work, workforce. Where do you work? The place, right? So they say, you say, I work in the accounting department. When do we go to meetings? Remember, when is the time? So you say, we go to meetings two times a week. Two times a week. Here is a mistake. It's a week, no a week. Eh, a, mí, a mí ya me habían dicho que había errores, pero no me los había encontrado todavía aquí. Eso es del libro, o sea, se toma del libro, right? Del manual, quiero decir. Ok. Um, next. How do they plan the marketing? How is the manner, the weight? La forma, right? La forma, la manera de cómo se va a hacer. How? So the answer is they investigate the customer's needs. What time do you 
take breakfast is the, the time, what time? Okay. Well, I take breakfast at 8 a.m. Vaya, entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a ver qué tal estamos. Yo les voy a decir otra vez la pregunta y ustedes díganme exactamente la palabra que me está dando la respuesta. Porque esta es, podría ser, toda esta respuesta podría ser bla, 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 bla. Y no necesito decir tanto bla, bla. Podría decir solo una palabra y ya me está dando la respuesta. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Eh, voy a leer yo la pregunta y ustedes díganme la respuesta. Solo la palabra que responde a esa pregunta. ¿Ok? O si son varias, pues díganme varias. Yo lo que quiero aquí ver... Si ustedes me entienden que exactamente qué es lo que yo quiero saber, porque eso es lo importante de estas preguntas. ¿Qué es lo que yo quiero saber? No necesariamente aquí les estamos enseñando oraciones completas porque para que ustedes aprendan inglés y con más vocabulario para que aprendan más inglés. Pero en la realidad, alguien podría solo contestarles una palabra. Ok, la verdad, el verdadero inglés de la diario vivir podría ser solo una palabra. Ok, eso quiero dejarle bien claro. Ok, now, ready? Are you ready? Number one, what do I do? Creo que se llama supervise. Exactly, exactly. Porque esa es la que me nota la actividad, ¿verdad? Supervise. Where do you work? Where do you work? I work. I work. I work. I work. I work. ¿Es tan necesario que yo diga I work? Sería accounting department. Yes. Accounting department. Porque está preguntando dónde trabaja. Ah, exacto. Exactly. Ajá, accounting department. When do we go to the meetings? Uh, so the we go to times a week. At week. Exactly. At week. Exactly. Okay, exactly. 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 Two times a week. How do they plan the marketing? They investigate. Exactly. They investigate. Investigate. Okay, investigate. They investigate. They okay. investigate. They investigate. They investigate. They investigate. Uh -huh. What time do you take breakfast? At 8 a.m. At 8 a.m. Exactly. You are so intelligent. Congratulations. Yeah. Applause. Okay. Let's go to the next part. <laughs> when you answer correctly, I feel happy. You know. Okay. How to use simple present information questions? Simple present information questions, you have WS question word, do, in this case, for I, you, we, and they is do, right? Subject, verb, complement. Example, where do you play, do you play football? When? Eh, Lorenzo, Lorenzo, if I ask you when, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Cuándo? Ajá, Lorenzo, ya algo puso ahí, ¿verdad? Más puso ahí. Que no le roben el Pero mandado. Bien, Lorenzo. Que no le roben el mandado. Ok, next. Vaya, books en esta, la voy a preguntar a usted también. Sorry, 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 sorry. Here you finish the presentation. Because the next is nothing. Okay, there is only the one example, right? Ooh. Watching the the game, the soccer. Okay, now let's go to the manual. Now let's go to the manual. We are going to share the manual. 
In the manual, the page is the 29. Okay, have your manuals at hand? Yes, I have. What is the activity you are going to match? For example, number one, production. What is the pro? Remember that these are the departments, the places, the departments in a company. You have the production, research and development, purchasing, marketing, human resources, management, and accounting and finance. Write the number according to the description of the company. Do it right now, please. Is clear what you are going to do? Is clear? Yes. Yes, okay, do it. Wendy? Está claro lo que va a hacer, Wendy? Pero tiene el manual. Hoy no, teacher. ¿Cómo que hoy no? Hoy esta semana no lo imprimí. Ah, ok. Sí, eso sí tiene que tenerlo. Ok. Pero así véalo en la pantalla. Vean lo que estoy compartiendo. Everybody ready? Are you ready to tell me the answers? Yes. I finished teacher. Finish. I finished teacher. Right. The maturity finished. Jacob, did you finish? Yes, finish. Okay. Uh, the I want to give the opportunity to Jacob. Jacob, don't go, don't go, don't go. <laughs> Jacob, give me the answers, Jacob. Where is, for example, I want to read the description and you tell me the name, not the number. Tell me the number and the name, but tell me the name too. Okay. Research and identify what customers want and need at the right place. What is that? Number four. 
Number four. And what is number four? Marketing. Exactly. Next. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Number five. What is number five? Human resource man management. Uh -huh. Human resources management. Number five. Next. Keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Number six. What is number six? Accounting and finance. Finance. Very good. Yeah. Number six. Control and supervise the production workforce and in, oh sorry, workforce and inventory. What is that? Uh, number one. Number one. And what is number one? Production. 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 Okay, thank you. And what is develop, design, new or improve existing products or processes? Uh, number two. Number two, and what is number two? Research and development. 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 Repeat, please. Development. Development. Number, okay. And what is the last one? Uh, what is the last one? Um, number. Three. Buy, uh -huh. Buy and acquire raw materials, production, equipment, etc., for the use of organization. The last that is missing is the number three. Three. And what is number three? Purchasing. 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 Okay. It's correct. Uh, everybody, do you have the same? Yes. Yes. Excellent. Let me erase this. <laughs> you know, I have to erase it. <coughs> okay, guys, the last activity that you have Last activity. Una última actividad. Me van a escribir todos, todos, todos. Espero que lo logren hacer antes que termine la hora, las dos horas. Me van a hacer una pregunta con el verbo to be y una pregunta con el simple present. Usando cualquiera de, los, de las palabras de información que hemos visto. ¿Ok? Una usando el verbo to be y una usándome con simple present. Okay, quickly, please. Daniel, what happens to you? Are you tired? Hoy ni siquiera me ha puesto el efecto. Ese bien, así bien, así bien de acción, ¿verdad? De como de película. Yeah, I'm very tired. You look, are you a doctor? <laughs> What is your occupation, Daniel? I am an engineer. 
Ah, you're an engineer. Yeah, procurement analyst. Okay, that is exhausting. Exhausting in your mind. No physical, it's mental. Continue, Dami. Lady is going to stay with me today. Lady, usted se va a quedar hoy. Okay. Sí. Vaya, mientras me están haciendo esas preguntas, voy a darles una información. Ustedes van a recibir un link la próxima semana. ¿Qué día exactamente se los van a mandar? No sé, pero sí sé que es a principios de la siguiente semana. Cuando ustedes lo reciban, no vayan a llenar. Ese es el, esa es la encuesta que les digo yo, que les van a evaluar para su curso. No la vayan a llenar. Esa se llena la última clase. El viernes de la última clase se llena aquí en la reunión. Inclusive entra una persona de inglés corporativo y ellos les explican y, y ellos les van llevando la, el proceso de cómo van a llenar esa encuesta porque quiere cierta explicación para poderlo hacer bien. Así que cuando lo reciban, por favor, no lo vayan a llenar hasta que no lo hagamos aquí todos juntos. Ok. Ready, everybody? Yes, teacher. Jorge Antonio, I don't see you. What happens in your house? <laughs> I didn't see you. I didn't see your face. Ruth y Milton no nos regalaron hoy sus. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Mm, que no los, no los veo. A Milton no lo he visto en toda la clase, no sé si ha estado. Sí, chere, que no me quedaba tiempo de cenar, vine tarde, entonces ah, no se puede tomar. Ah, ok. Milton, quizás también eso estuvo haciendo. No. O, o durmiendo. No. <risa> no tell you. Estaba acostado, ahí yo lo desperté. <risa> I'm kidding. Pero se le ha quedado lo de la clase, Milton. Yes. Okay. Yeah, I understand. Right. You are intelligent. I know. You're very intelligent. Thank you.
Okay, I hope that everybody's ready. I hope. Okay, begin, Daniel Adonai, with your two sentences, two, two questions, sorry. All right. Yes. Uh, in the same present is, uh, when do we go to meetings? Um, the other question is, how old are your sisters? Okay, only one uh, recommendation when you say the two questions. The number one is the verb to be. The number two mm -hmm. is simple present. But it doesn't matter the order, but para que yo entienda que la número uno es con el verbo to be, la número dos es con otros verbos. No, Solo right. digan number one, this and this. Number two, this and this. Okay. Continue, mm -hmm. Daniela Lisette. Mm, number one is verb to be. What is your favorite food? Number two is simple, simple person. When does she cook fish? Very good, Daniela. Good job. Good learning. And then, um, okay, Eric. Your question is, what is your favorite restaurant? Number two. What does she do at noon? Exactly. Good job, too. Jacob? Hi. Number one. Um, who are you, teacher? Who? Number remember two. that. R is plural, is is singular. What is the correct there? Is or are? Uh, um, is. Is, okay, because it's your teacher, only one. Okay. How old is your teacher? Pero esa pregunta jamás va a ser contestada, oigan. Okay. <laughs> en el número dos, no, uh, no lo pude hacer porque me 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 confundí un poco. Ok, no, no me entendieron ¿va? cuando dije que how old is your teacher nunca va a ser contestada esa. <laughs> it's a secret. Okay. It's a secret. It's a, I understand. <laughs> ok, con, the number two, no, right. Eh, continue. Je, Jessica, where is Jessica? I don't see Jessica. Well, uh, next, Jonas. Jonas, 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 where are you, do Jonas? I don't see Jonas. Well, continue with the next, George. Uh, number one, where to be? Uh, where are you from the parents? Number two, uh, simple present. When do you play video games? Okay, the number two is correct, but the number one, no, George. Ah, Usted yeah. quiere preguntar cuánta es la edad, cuál es la edad de sus padres, va? Eso no. quiere preguntar, va, la número uno. ¿Cuál es no, la edad? Where are you from the parents? Ah, ¿de dónde son los padres? Ajá. Pero entonces, pero acuérdese del, de la secuencia de la pregunta. W is question word, there to be, subject, complement. Vaya, entonces usted dice, where uh -huh. are you from? Ya está haciendo la pregunta, porque ya puso you. En vez de you, quite you porque no es a you que quiere preguntar, sino que a parents. Entonces, ¿cómo le quedaría la pregunta en realidad? Where are your, pa parents. your parents? Your parents. Your parents. Oh. Parent. Mm -hmm. Where are your parents from? Mm. Ok. Ah, ok. Yes. Eh, continue. Lady. Uh, 
Lady, lady. Pues yo lo intenté. Si quiere la dejamos cuando es... le toque mejor. Ahorita voy a pasar a otro. Okay. Eh, cuando me quede usted solita. Es que okay. me perdí casi toda la clase. Lady. No me diga que usted. Bueno. <risa> ok, Lorenzo. Solo te entendí, teacher, este, pues, tengo la primera. Ahí me corrige. Yes, of course. Which is your favorite place? It's correct. Which is your favorite place? It's correct. The okay. second? Where do you play soccer? It's excellent. <laughs> soccer is the only problem but soccer but the question is perfect congratulations okay. Lorenzo Maria Thank Isabel you. okay teacher uh, la primera pregunta con where to be sería <coughs> sorry <coughs> okay I continue with the next Milton uh, yeah. Uh, who are you? Let me see. Let me see. Who uh, are you with playing? Milton, I get no. that you didn't do it. No lo who hizo, verdad? Uh, in my mind, just. Uh, yeah, uh, yeah who, but are, I... who are you with playing? About to be. Uh, the second, uh, do you like practice English? Vaya, en la número uno, usted ya me está usando esta otra estructura que no hemos visto, que es el present continuous. Esa estructura mm -hmm. no la hemos visto. Solo era Pero el verbo to be. El ver, el ver to be. Pero como auxiliar. El present ah, continuo lleva el verbo to be, pero como auxiliar, no como verbo principal. Y ahorita solo lo estamos viendo como verbo principal. Ok. okay. Ahí me la escribe, oiga, Milton. Right. Eh, Perla. Okay, Perla, I don't know if he, uh, sí, it's my problem, but... Bueno, la plataforma me sacó de clases y me costó volver a entrar, entonces es la segunda parte, no la entendí. Bueno, Perla, este, sí, la verdad es que no le entiendo porque se lo oye bien cortado. No sé si los demás le entienden, pero yo no, no, no pude... No, y como, teacher, y como no la como robotizado. Ajá, no, como, y como no la ni no la ni siquiera veo a usted. Es que voy conduciendo mía. Uh -huh. Sí, la verdad es que sí está teniendo problemas en recibir la clase, ¿verdad? Porque sí. Así cuesta la, concentrarse. Ok. Teacher. Vamos a ver your, este. Uh -huh. Yes. What's your favorite color? Excellent, Wendy. Y where do, do you like? Where do you like? Or oh, what do you like? No. What do you like? Ajá, uh -huh. what do you like? ¿Qué te gusta? What do you like? Excellent, Wendy. Good job. Congratulations. Mm -hmm. And for the time, mañana continúo con los demás porque sí, uh, poquito me falta y me falta solo con Lady, ¿ok? Entonces mañana le pregunta a los que me faltaron. 
Okay. See you tomorrow, guys. Bye, Have a nice night. Bye, Bye teacher. Have a nice night. Tomorrow. Good night. Good night. I hope you feel better, Maria Isabel. Mm -hmm. Thank you. <coughs> See you tomorrow. Mm -hmm. See you tomorrow. See you, Victor. <laughs> oh. See you, Victor. <laughs> See you. Uy, como que no puede salir, va. <risa> Vaya, le, eh, Ay, teacher, dígame, la verdad es que en qué se confundió Lady Cuenta. Pues en realidad ahora tuve una emergencia y tuve que desconectarme, me desconecté como por 40 minutos o media hora. De ver, Entonces, yo ni, ni cuenta me di, mire. Es, sí, me llamaron porque eh, tuve una emergencia de salud de un familiar. Y tuve que desconectar un momento. Entonces, cuando usted explicó todo lo de what, where y todo eso, no estaba. De veras, yo me acuerdo que sí estaba. Pero quizás yo me hice la idea. Volví justo cuando, volví justo cuando iba a empezar a hacer una sala para contestar las preguntas. Ah, okay, en ese sí. momento volví. Y me había quedado cuando estábamos que nos íbamos a aprender. Un, usted a eso nos había mandado que nos íbamos a aprender vocabulario. Un vocabulario. Justo ahí. Entonces, Vaya, entonces me, sola... me perdí la clase. Sí, entonces en ese caso, como es toda la clase que usted se perdió, no fue que no entendió, porque no fue porque una cosa es estar en la clase y otra cosa no entender porque no se porque no se estuvo o no entender porque sí, no se entendió exacto. entonces yo lo que le aconsejo es ver el video sí usted lo hace sí eso pensé porque es que sí sí normalmente cuando después de clases me quedo repasando porque durante días me hace un poco difícil Vaya, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Vea el video, la parte que se perdió. Trate de hacer la tarea. Y, si, y hágame esas preguntas. ¿Ok? Me las escribe, okay. lady. Vaya, y si sí. aún así tiene dudas, entonces ¿Sí? me escribe un mensajito en el personal. Ok, okay. está bien, muchas Ahora, gracias. Ah, pero okay. pero espérenme que me faltan todavía un minuto más. Okay. Pero todo. Sí, es, ajá, este, ¿por qué porque te... me perdí la clase. Entonces, cuando yo volví, ya no supe qué estaban haciendo. Sí, qué lástima. En una parte, yo me acuerdo que usted sí, yo le pregunté y contestó todo bien. Pero sí, fue cuando estábamos hablando, cuando estábamos haciendo las primeras preguntas. Vaya, pero en general, en general, vaya, eso en cuanto a la clase de hoy. En general, ¿qué cosas usted siente que le cuestan y que le gustaría mejorar o que se podría cambiar en la clase también? Podría ser. Pues en realidad a mí me cuesta la pronunciación. Creo que es algo personal. Sí, no, sí me fíjese cuesta de que poco. no. Fíjese de que casualmente <risas> todos me han dicho eso, como he llamado uno por uno, ¿verdad? Todo el mundo me va diciendo qué es lo que más le cuesta porque... Ah. Ahí el, uh, no solamente le ayudo, porque a veces les ayudo en el momentito, porque si sí les pongo Ajá. a repetir lo que se ha visto en, en el día, les vuelvo a repetir en unos 10 minutitos. Pero en sí todos me han dicho lo mismo. Y fíjese de que, y si se ha fijado, yo pongo bastante énfasis en la pronunciación, se ha fijado. Sí. Eh, porque yo siento que para como estaban ustedes, a como pronuncian ahora, ya han mejorado bastante. Sí, Pero. Verdad. Pero si se si pudiera hacer así más individual, varios me han dicho, ay, sí, tiche, yo quisiera que fuera más individual. Pero lamentablemente más individual no se puede. Entonces, no sé. ¿qué es lo que le queda a usted? Eso mismo, ver el video. Ver el video y repasar conmigo en el video. Ya. Ajá. Para, vaya, como, para como vaya, digamos yo. En la clase no puedo estar pronunciando uno por uno. Entonces, pero como en la clase sí lo hago, entonces usted vuelve a ver la clase y repite, repite, repite con el video. Poniéndole, repitiendo el mismo pedacito del video. ¿va? 
repitiendo. Sí. Y usted, oígase si se, ya se oye bien. Y si algo no le sale, pues vuelve a escucharlo, vuelve a escucharlo. Sí, es conmigo, ¿verdad? Pero también tiene la otra opción de en el internet. Porque en sí. internet usted pone ahí pronunciación de tal palabra y ya usted la escucha, la y escucha. Y ahí le aparece, sí. Ajá. Entonces, a veces hago eso allí de poner para estar escuchando. Ajá. Y yo, y yo a usted, sinceramente, le voy a decir, yo le veo bastante interés de aprender. Sí, y yo traía una base. La verdad es que yo he recibido inglés desde pequeña, pero tal vez no le había puesto el interés que se debía. Y yo entiendo algo cuando estoy leyendo. ¿verdad? Si yo uh -huh. veo algunas frases, normalmente entiendo qué dicen, pero ya poder responder de lo que a mí me cuesta. Uh -huh, pero como yo, si ya se fijó que presiono un poco en eso. ¿va? Sí. Conste, conste que no presiono... No presionó tanto porque aquí en la noche, como ustedes ya vienen de trabajar y es noche, pues están cansados. Entonces uno tiene sí. que tener paciencia. Pero aún así yo, o sea, eh, eh, si, créame, si fuera un horario de día yo los presionara más. Porque sí, soy, pero, soy una teacher sí, bien sí. insistente en eso. Pero yo a ustedes les tengo bastante paciencia, pero eso sí, uno por uno que veo yo qué es lo que les puedo sacar. Porque no es lo mismo entenderlo que decirlo. Sí, sí. ¿Va? Entonces, sí no yo le, entonces yo le aconsejo eso. Vea los videos y usted repita, repita. Y si es posible, no solo repita palabras, sino que oraciones, oraciones. Y ya va a ver cómo va a mejorar. Ya va a ver. Sí, gracias, Ticha. Vaya, pues. Entonces eso sería todo. Lady, <risa> have a nice night. Feliz noche. Good night.